హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఎప్పటి నుంచో వెయిట్ చేస్తున్న మీ యూఐ ట్వెల్వ్ రామ్ నిన్న చైనాలో అఫీషియల్గా లాంచ్ అయింది దీన్ని నేను రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రోలో ఇన్స్టాల్ చేశాను మరి దీనిలో ఉన్న ఫీచర్స్ ఏంటో చూద్దామా ఫ్రెండ్స్ దీంట్లో ఇచ్చిన మెయిన్ చేంజ్ వచ్చేసి కంట్రోల్ సెంటర్ అంతకుముందు మనం ఇలా స్వైప్ డౌన్ చేస్తే మనకి నోటిఫికేషన్ ప్యానల్ కనిపించేది కానీ ఇక్కడ మనకి కంట్రోల్ సెంటర్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ నేను బ్లూటూత్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు వైఫై మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు యానిమేషన్స్ కనిపిస్తున్నాయి మనకి చాలా కూల్ యానిమేషన్స్ ఇచ్చాడు ఇలాంటి లుక్ మనకి యాపిల్ ఐఫోన్లో కనిపిస్తుంది అదేవిధంగా మనం నోటిఫికేషన్స్ చూసుకోవాలంటే టాప్ లెఫ్ట్ కార్లో నుంచి కిందకి స్వైప్ చేయాలన్నమాట స్వైప్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ నోటిఫికేషన్స్ కనిపిస్తాయి అనమాట అండ్ మధ్యలో నుంచి స్వైప్ చేస్తే కంట్రోల్ ప్యానల్ కనిపిస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం దీనిలో సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి ఏమేమి సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం సో ఇక్కడ నేను అబౌట్ ఫోన్లో చూసుకుంటే నేను ఇక్కడ మీ యూఐ ట్వెల్వ్ రామ్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేశాను బీటా రామ్ ఇది చైనా రామ్ అండ్ డివైస్ మోడ్లో వచ్చేసి రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రో రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రోలో నేను ఇన్స్టాల్ చేశాను ఇక్కడ మీరు స్టోరేజ్ దగ్గర గమనిస్తే మనకి కూల్ యానిమేషన్ చూడడానికి అనిపిస్తుంది అండ్ ఇక్కడ మనకి సెట్టింగ్స్లో ఎక్కువ చేంజెస్ ఏం లేవు అంటే పర్టికులర్గా ఈ డివైస్కి ఆల్వేస్ ఆన్ డిస్ప్లే కానీ లేకపోతే సూపర్ వాల్ పేపర్ కానీ ఇలాంటి సపోర్ట్స్ అనేది దీనికి లేదు సో ఇక్కడ సిమ్ కార్డ్స్ అండ్ మొబైల్ నెట్వర్క్ చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకి ఈ ప్యాన్లో ఒకటి మారింది డిఫాల్ట్ ఫర్ కాల్స్ డేటా అంటే డిఫాల్ట్ డేటా దేనికి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇదొకటి కొంచెం చేంజ్ కనిపిస్తుంది అదేవిధంగా ఇంకా కింద చూసుకుంటే వైఫై బ్లూటూత్ కనెక్షన్ అండ్ షేరింగ్ ఇవన్నీ యాజ్ యూజువల్ అంత ముందు దాంట్లో ఎలా ఉన్నాయో అలాగే ఉన్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి లాక్ స్క్రీన్ లాక్ స్క్రీన్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి సేమ్ అవే ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి స్లీప్ రైస్ టే వేక్ డబుల్ ట్యాప్ టు స్క్రీన్ ఆఫ్ ఇవన్నీ అండ్ తర్వాత మనకి లాక్ స్క్రీన్ క్లాక్ ఫార్మాట్ అని చెప్పి ఒకటి ఉంది ఇది కొంచెం కొత్త కనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ నుంచి మనం లాక్ స్క్రీన్ మీద ఉన్న క్లాక్ పొజిషన్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సెంటర్లో కావాలంటే సెంటర్లో సైడ్కి కావాలంటే సైడ్కి ఇలా సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిస్ప్లే డిస్ప్లే చూద్దాం డిస్ప్లేలో మనకి సేమ్ ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి అండ్ ఇక్కడ మనకి డార్క్ మోడ్ చూసుకుంటే డార్క్ మోడ్ కొంచెం ఇంప్రూవ్ అయిందని చెప్పాలి సో ఇక్కడ నేను డార్క్ మోడ్ ఎనేబుల్ చేశాను ఎనేబుల్ చేసినప్పుడు డిజేబుల్ చేసినప్పుడు లైట్ ఒక యానిమేషన్ వస్తుంది సో ఇప్పుడు డార్క్ మోడ్ ఇది కొంచెం ఇంప్రూవ్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ సిస్టమ్ ఫాంట్ సిస్టమ్ ఫాంట్ అంటే మనకి కావాల్సిన ఫాంట్ మనం ఆన్లైన్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకుని పెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఫాంట్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఈ రామ్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు మనకి ఫాంట్ సైజ్ కొంచెం ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది అనమాట సో నేను దీంట్లో సైజ్ అనేది తగ్గించాను మీరు కూడా దీంట్లో ఈ సెట్టింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు అనమాట ఫాంట్ వెయిట్ కానీ లేకపోతే ఫాంట్ సైజ్ కానీ దీంట్లో నుంచి మనం రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టేటస్ బార్ స్టేటస్ బార్లో మనకి కొన్ని మెయిన్ చేంజెస్ అనేవి కనిపిస్తాయి ఇక్కడ చూస్తే మనకి షో నోటిఫికేషన్ ఐకాన్స్ అని చెప్పి ఉంది కదా పైన కనిపించే ఐకాన్ని మనం హైడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇలా నోటిఫికేషన్ ఐకాన్స్ హైడ్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా స్పీడ్ ఇక్కడ కనెక్షన్ స్పీడ్ ఉంది కదా మన మొబైల్ డేటా కానీ లేకపోతే వైఫై కానీ యూస్ చేసేటప్పుడు మనకి ఇక్కడ పైన స్పీడ్ అనేది కనిపించాలి వచ్చే సెట్టింగ్ ఇక్కడ మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట అదేవిధంగా షో క్యారియర్ అయిన డివైస్ ఈజ్ లాక్డ్ మనం డివైస్ లాక్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఏదైతే సిమ్ కార్డ్ నెట్వర్క్స్ యూస్ చేస్తున్నామో దాని పేరు చూపించాలో వద్ద అనేది పెట్టుకోవచ్చు అండ్ యూస్ కంట్రోల్ సెంటర్ అని చెప్పి ఉంది కదా దీన్ని ఆఫ్ చేస్తే ఏమైతే చూద్దాం సో దీన్ని ఆఫ్ చేసిన తర్వాత చూసారా మనకి పాత నోటిఫికేషన్ ప్యానల్ వచ్చేస్తుంది నాకు ఇది కొత్త కంట్రోల్ సెంటర్ అనేది నచ్చలేదు నాకు ఓల్డ్కి నేను షిఫ్ట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను అనుకుంటే మీరు దీన్ని టర్న్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట లేదు ఇదే బాగుందనుకుంటే దీన్ని టర్న్ ఆన్ చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సౌండ్ అండ్ వైబ్రేషన్ దీంట్లో కూడా మనకి పెద్ద చేంజెస్ ఏమి కనిపించవు అండ్ లాస్ట్లో వచ్చేస్తే మనకి ప్రొఫైల్ వీడియో ఫర్ ఇన్కమింగ్ కాల్స్ అని చెప్పి ఒక సెట్టింగ్ ఉంది దీని నుంచి మనకి ఎవరైతే కాల్ చేస్తారో కాల్ చేసినప్పుడు మనం ఒక వీడియో వాల్ పేపర్ అనేది సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇవి మనం ఆన్లైన్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకుని సెట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్స్ నోటిఫికేషన్స్ కూడా యాజ్ యూజువల్ అంతకుముందు మనకి పాత మీఐ లెవెన్లో ఎలా ఉందో సేమ్ దీంట్లో కూడా అలాగే ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి హోమ్ స్క్రీన్ సో ఇక్కడ మనకి యాప్ డ్రోయర్ సెట్టింగ్ అనేది కనిపిస్తుంది ఇక్కడ రెగ్యులర్ విత్ యాప్ డ్రోయర్ అని చెప్పి ఉంది కదా రెగ్యులర్ అంటే మనకి జస్ట్ ఏ మెను అనేది లేకుండా డైరెక్ట్గా మనకి యాప్స్ అన్నీ స్క్రీన్
సో పెద్దది కావాలంటే పెద్దది చిన్నది కావాలంటే చిన్నది పెట్టుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ చూస్తే థీమ్స్ యూఐ అనేది మనకి కంప్లీట్గా చేంజ్ అయిపోయింది దీని లేఅవుట్ కానీ దీని స్టైల్ కానీ కంప్లీట్గా చేంజ్ అయిపోయింది సో ఇదొకటి మేజర్ చేంజ్ ఒకటి కనిపిస్తుంది థీమ్ స్టోర్లో అండ్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ పాస్వర్డ్ అండ్ సెక్యూరిటీ దీని లేఅవుట్ కూడా కొంచెం మారిపోయింది అంతకుముందు మనకి లిస్ట్లో ఉం లిస్ట్ లాగా ఉండేది ఇప్పుడు మనకి గ్రిడ్ లాగా ఇచ్చాడు అనమాట అండ్ ఇక్కడ మనకి ఫేస్ అన్లాక్ చూసుకుంటే ఫేస్ అన్లాక్లో కూడా మనకి యానిమేషన్ చూడడానికి అనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఫేస్ అనేది అటు ఇటు తిరిగి త్రీ డి మోడల్లో కనిపిస్తుంది మనం ఫేస్ డేటా ఇచ్చేటప్పుడు కూడా ఒక యానిమేషన్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎంఐఏఐ అంటే ఇది నథింగ్ బట్ మనకి గూగుల్ అసిస్టెంట్ అలాగో ఎంఐ అసిస్టెంట్ అనమాట అంటే మనకి వాయిస్ ద్వారా కాల్స్ కానీ లేకపోతే మెసేజ్ కానీ చేసుకోవడానికి సర్వీసెస్ సెర్చ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట మన వాయిస్ దీంట్లో రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్పెషల్ ఫీచర్స్ స్పెషల్ ఫీచర్స్లో చూసుకుంటే మనకి గేమ్ టర్బో గేమ్ టర్బోలో మనకి ఒక కొత్త యానిమేషన్ చూడడానికి అనిపిస్తుంది సో అదేవిధంగా మనకి వీడియో టూల్ బాక్స్ వీడియో టూల్ బాక్స్ అంటే మనకి యూట్యూబ్ వీడియోస్ ఉంటాయి కదా అవి మనకి మ్యూజిక్ లాగా వినడానికి పనికి వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ మేనేజ్ యాప్స్లోకి వెళ్ళి యూట్యూబ్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనం బ్యాక్ వచ్చేసిన సరే ప్లే అవుతూ ఉండేది అనమాట అండ్ ఇక్కడ ట్యాప్ ప్లస్ ట్యాప్ ప్లస్ అంటే మనకి ఏమైనా మూవీస్కి సంబంధించిన కానీ లేకపోతే ఏమైనా ఇమేజ్ కానీ బుక్స్ కానీ ఇలాంటివి మనం ఎక్కడైనా కనిపించినప్పుడు అంటే ఆన్లైన్లో కానీ ఎక్కడైనా కనిపించినప్పుడు దాన్ని లాంగ్ ప్రెస్ చేస్తే దాని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చూపిస్తుందంట సో ఈ ఫీచర్ ఒకటి కొత్త కనిపిస్తుంది అండ్ మిగతా అన్ని మామూలే క్విక్ రిప్లేస్ కిట్ స్పేస్ ఇవన్నీ సెకండ్ స్పేస్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి కింద లైట్ మోడ్ అనేది కొత్త కనిపిస్తుంది లైట్ మోడ్ అంటే ఏం లేదు జస్ట్ మనకి ఐకాన్స్ అండ్ ఫాన్స్ ఉంటాయి కదా ఇవన్నీ చాలా పెద్దగా అయిపోయి కనిపిస్తాయి అనమాట అండ్ మిగతా యాప్స్ అన్నీ మనకి క్లోజ్ అయిపోయి డిజేబుల్ అయిపోతాయి అనమాట సో ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి అకౌంట్స్ అండ్ సింక్ దీంట్లో మీరు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ రామ్తో పాటు మనకి జీ యాప్స్ అనేవి రావు అనమాట అంటే గూగుల్ ప్లే స్టోర్ అనేది రాదు సో దీనికోసం నేను మీకు ఒక అప్లికేషన్ ఇస్తాను దీన్ని మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే దీనిలో నుంచి మనకి గూగుల్కి సంబంధించిన యాప్స్ అనేవి ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది అనమాట ఈ యాప్ మనకి చైనా వర్జన్లో కనిపిస్తుంది చైనా లాంగ్వేజ్లో కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మధ్యలో ఉన్న బటన్ మీద మీరు క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా యాప్స్ అన్నీ ఇన్స్టాల్ అయిపోతాయి అనమాట సో నేను ఆల్రెడీ ఈ యాప్స్ అన్నీ ఇన్స్టాల్ చేశాను సో నేను ఇప్పుడు దీన్ని డిజేబుల్ చేస్తున్నాను అంటే క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను అండ్ ఈ రామ్లో ఇంకో చేంజ్ వచ్చేసి మనం ఈ యాప్ రిమూవ్ చేసినప్పుడు దీన్ని యానిమేషన్ చూడండి యానిమేషన్ కొంచెం కొత్త కనిపిస్తుంది యానిమేషన్ ప్లస్ మనకు ఒక సౌండ్ కూడా వస్తుంది అనమాట అన్ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు కానీ రిమూవ్ చేసినప్పుడు కానీ ఇలా ఈ విధంగా యానిమేషన్ వస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ సెక్యూరిటీ అప్లికేషన్ చూసుకుంటే సెక్యూరిటీ అప్లికేషన్ కంప్లీట్గా చేంజ్ చేస్తాడు సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యానిమేషన్స్ మనకు చూడడానికి అనిపిస్తాయి అనమాట స్కానింగ్లో కానీ క్లీనర్లో కానీ సెక్యూరిటీ స్కాన్లో కానీ బ్యాటరీ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్లో కానీ డేటా యూసేజ్లో కానీ ఇవన్నీ మనకి యానిమేషన్స్ చూడడానికి అనిపిస్తాయి అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ రామ్ కావాలి అనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో దీని లింక్ అనేది ఇస్తున్నాను అక్కడి నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోగలరు అండ్ దీన్ని ఫ్లాష్ చేసుకోవడానికి మీ డివైస్ అనేది రూటెడ్ అయి ఉండాలి అండ్ మీరు డేటా క్యాచ్ డాల్విక్ క్యాచ్ సిస్టమ్ వెండర్ ఇవన్నీ క్లీన్ స్వైప్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ రామ్ అనేది ఫ్లాష్ చేసుకోండి సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీద మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కమెంట్ చేయండి నేను రిప్లై ఇస్తాను అదేవిధంగా మీరు ఇప్పటిదాకా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి గంట కొట్టండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ జై హ